ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೋರ್ಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತಿನ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಹೆಡ್ಡೆಡ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಹೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ನಲವತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾರ್ ಸ್ಟಾಕಿನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಬೋಲ್ಟಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಹೆಡ್ದು ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೋಲ್ಟಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಳೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಿನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋಲ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ
divided by area of bar stock agale na hogu madida hage volume divided by area of the area antandre length is equal to ile length of bar stock into area of bar stock avaga volume of the bar stock aagutade ee kade volume of the head athava idana innam nan ee riti barithini nimage length of bar stock into area of bar stock which is equal to volume of head volume of head namge igagle sikkide so nanu en martini ig antandre nanage bekagirodu length adakke length of bar stock l is equal to volume divided by area of bar stock ig nanu gottiddide enade volume antandre 32.5 cm cube divided by area of bar stock that is nothing but pi by 4 d square ig diameter namu gottada estille 2.5 पॉइंट फैव से मीट्र अदा टू पॉइंट फैव से मीट्र स्क्वेर अंतनी आव नन बंद आफ् दार स्टाक दट सिक्स पॉइंट सिक्स टू से मीटर्स सो टोटल लेंत एस्ट अंतर्रे टोटल लेंत रिक्वयर्ड इज ईक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू प्लस फिफ्टीन से मीटर ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದು ಉಳಿದಂಥ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿಂದು ಬಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೋಲ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿನ ಬಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೈಜಿನ ನಲವತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಯರ್ ಲಾಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಾಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಾಸ್ ಶಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಗಾಗತ್ತೆ ಶಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬರೀ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಬೋಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಶಿಯರ್ ಲಾಸು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಶಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್
64.8 plus 43.2 plus 8 மடுக்கும்டாக 916 centimeter இன்னைப் பார்ந்தந்தர் நம்மக length of the bar stock बेकागत्ते थैंक यू